欢迎来到 News T T 七零频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。希望大家感觉愉快，看看我们的视频。颜值与气质，三十二岁杨子的魅力秒杀张静怡的背后。当我们必须在美貌与气质之间做出选择时，气质常常更胜一筹。青春易逝，容颜会老，而气质却随着岁月的沉淀愈发迷人。11月22日，一个吉祥的日子，杨子与张静怡在娱乐圈的气质较量悄然展开。这一次，杨子用她独特的气质征服了观众，让我们重新审视颜值与气质的重要性。张静怡的天生丽质，张静怡这位新生代演员拥有典型的东方美人脸庞，她的外貌并非传统意义上的惊艳，而是一种如细水长流般的耐看之美。特别是他的骨骼结构、眉骨、鼻梁和颧骨的完美比例，让他的五官立体而协调。他的厚唇微微上翘，眉眼间透露出的温柔令人心生好感。这是一种电影镜头下极具表现力的高级脸，难怪他的每一次亮相都备受关注。张静怡的美更像是一种年轻的生命力，她的健康体态和细腻气质，让人联想到一朵经岁月滋养的鲜花。但这种美丽更多源自自然，与后天历练的气质相比，少了一丝沉稳和内涵。杨子的自然优雅，相比之下，杨子的美丽不仅停留在表面，而是一种经过岁月雕琢的优雅。从十一月二十二日的开机仪式中可以看出，她的状态达到了新的高度。一身米色毛衣小开衫搭配精致盘发，她的优雅气场让人无法忽视。这一次。他用沉稳和内敛的气质赋予了美貌更深层次的意义。杨子的外貌从来不是他唯一的标签，他的魅力来源于多年的演艺积累与自身性格的沉淀。这种气质让他在任何场合都显得自信大方，充满感染力。两种美的较量，美貌与气质谁更胜一筹？十一月二十二日，《家业》和《梦花亭》两部剧同时开机。这一天。不仅是小雪节气，也是娱乐圈备受瞩目的吉日，而这两位女主角的同台竞技也成为了观众热议的话题。张静怡的优雅与青春，《梦花亭》的开机现场，张静怡身着白色羽绒服、牛仔裤与渔夫帽的搭配，展现了她青春活泼的一面。她的脸庞如白玉般细腻，天生的电影脸让她在人群中脱颖而出。她的美更多在于一种未经世事打磨的天然气息。张静怡就像一张白纸，纯净美好，但也显得有些单薄。或许在经过几年时光的打磨，她会散发出更有深度的魅力。杨子的沉稳与自信，而家业开机仪式上的杨子则是另一种画风。她的装扮低调而有质感，每一个细节都透露着用心。尤其是她的发型和耳饰搭配，凸显了她的优雅气质。在娱乐圈这个追逐颜值的领域，杨子用实际行动证明，气质的魅力远胜于一时的美貌。杨子已经不需要用外貌来证明自己，她的每一次亮相，更多的是在传递一种自信和从容。这是一种真正的明星气场，从容不迫，气质的力量。气质是一种无形的存在，却有着无法抗拒的吸引力。杨子和张静怡之间的对比，或许正是后天沉淀与天生丽质的一次较量。尽管张静怡的青春美貌让人眼前一亮，但杨子的气质却更令人回味无穷。家业气质的延续，杨子主演的家业聚焦于非物质文化遗产，灰墨制作。这部剧通过深刻的主题，展现了中华传统文化的魅力。杨子在剧中的角色李珍，是一位打破性别束缚、传承家族墨业的女性。这个角色不仅需要外在的表演，更需要一种内在的力量。而杨子无疑是这一角色的最佳人选，能够挑选这样一部利益深刻的作品，足见杨子对自己职业发展的规划和眼光。这种选择体现了他对自己气质与能力的高度自信。《梦花亭》青春的故事，相比之下，《梦花亭》的故事更偏向浪漫爱情。张静怡饰演的盲眼公主提兰是一个典型的青春偶像剧角色，她的美貌与柔弱气质为这个角色增色不少。
，但在角色深度的塑造上，或许仍有提升空间。张静怡的外貌和气质都符合青春题材的需求，但她需要更多的挑战性角色来展现她的可塑性和表演张力。从《家有儿女》的童星到如今的一线演员，杨紫用作品证明了自己。从她近年来的剧目选择和形象变化中，我们可以看出她的职业规划和个人魅力都在逐步提升。职业发展中的清晰目标，《长相思二》《成欢记》《要久久爱》。这些作品展现了杨紫对剧本的挑剔和对角色的深入理解。即将上映的《国色芳华》更是将目光投向女性的成长与独立。这些题材不仅丰富了杨紫的作品类型，也彰显了她对艺术追求的坚定信念。杨紫的选择既是对自我职业生涯的负责，也是对观众的尊重。她的每一次突破，都让人看到了她作为演员的无限潜力。如今的杨紫已经摆脱了流量的束缚，她的眼神中多了一份柔和与坚定，那是经历岁月洗礼后的从容。她的气质如同一杯陈年的佳酿，愈发醇厚动人。杨紫的蜕变是每个努力拼搏的普通人都可以从中汲取的力量。她用自己的经历告诉我们，真正的美不仅在于外表，更在于内心的强大与坚定。美貌易老。气质长存。从杨紫与张静怡的对比中，我们可以清晰地看到美貌和气质的本质区别。张静怡的青春之美固然令人惊艳，但杨紫的气质之美更值得细细品味。在娱乐圈这个瞬息万变的领域，只有内外兼修、持续成长的人，才能真正长久地散发光芒。而杨紫正是这样一个典范。她用行动证明，气质不是天生的。而是通过岁月的沉淀、阅历的积累以及对自我的不断追求而成就的。杨子的成功告诉我们，无论在哪个领域，唯有内外兼修、持之以恒，才能真正赢得长久的掌声和尊重。他的故事是属于我们每个人的励志篇章。气质的力量，岁月的馈赠。从杨子与张静怡的对比中，我们可以感受到，气质并非一蹴而就。而是时间的礼物，是人生阅历和内心力量的外在展现。张静怡的美丽宛如初绽的花朵，清新自然；而杨紫则像经历风霜雨雪后依然盛放的玫瑰，散发出更深层次的芬芳。她用行动证明，美貌或许会随时间而改变，但气质却能历久弥新，成为个人独一无二的标签。在当今的娱乐圈。外貌的重要性不容否认，但真正能立足长远的，往往是那些用作品、用气场征服观众的演员。杨紫的蜕变为我们提供了一个绝佳的范例。唯有不断成长、积累经验和完善自我，才能真正散发出持久的魅力。杨紫的故事启发我们，不论是在生活还是工作中，追求内在的修养和气质，比外表的短暂光鲜更加重要。他的成功，既是对岁月的致敬，也是对每个不断努力、不懈追求梦想之人的一种鼓舞。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！再见。